Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel kami Gusman Official Kali ini Gusman Official uh, sudah berada di basket utama Yaitu di warung kopi lesehan al Barokah yang berada di sebelah timur Stadion Kanjuruan Kepajen Inilah suasana di warung kopi lesehan al Barokah hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 edisi persiapan berangkat undangan khusus ke Stadion Kanjuruhan Kepanjen BART 5 atau yang ke-5 kalinya yang mana kali ini Gusman Official mendapat kepercayaan penuh dari pihak Stadion Kanjuruhan kepanjen untuk tetap terus uh, mengal, uh, mengawal atau mendoakan di setiap uh, arema berlaga ataupun bertanding begitu ya uh, pramusim atau piala presiden 2022 yang mana uh, kali ini arema FC telah lolos uh, ke delapan besar atau ke berempat final Piala Presiden 2022 maka sebelum uh, berangkat uh, ke undangan khusus kali ini Gusman Official dan Pak Iman serta beberapa saudara dari Jamaah Istiqosa al Barokah akan uh, nyervis daripada uh, gerobak ataupun rombong milik warung kopi lesehan al barokah dan alhamdulillah eh, kali ini Gusman Official dan jamaah istiqosa al barokah juga mendapat tambahan rezeki yaitu berupa speaker aktif eh, untuk eh, acara rutinan jamaah istiqosa al barokah dari saudara bapak bagus dari sukun kepanjen mudah-mudahan uh, bisa bermanfaat dan berguna begitu dan sebaliknya semoga Bapak bagus uh, diganti rezeki uh, lebih barokah lebih banyak uh, lantaran uh, dapat ataupun bisa uh, membantu walaupun berupa speaker aktif untuk uh, rutinan jamaah istiqosa al barokah hari ini Jumat tanggal 1 Juli 2022 edisi persiapan berangkat uh, undangan khusus atau undangan yang kelima untuk uh, mendoakan kelancaran pertandingan besok hari Sabtu uh, tanggal 2 Uh, Juli 2022 yang mana uh, Arema FC uh, versus uh, Barito Putra akan bertanding uh, di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pukul 15.30 WIB ataupun Bada Azhar tonton sahabat sesrep ya video ini selengkapnya jangan di skip-skip Agar tidak penasaran jika bermanfaat, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment gratis. Di depan kamera, Bapak Imam Maliki, eh, dan dibantu oleh beberapa dari anggota jamaah rutinan istiqotsa, Pak Taruk Ikomi al -Baroka, untuk eh, servis, eh, menyervis rombong ataupun gerobak milik eh, Warung kopi lesehan al barokah yang berada di Stadion Kanjuruhan Kepanjen. Warung kopi lesehan al barokah adalah satu-satunya tempat usaha dari dulu eh, yang membantu setiap eh, kebutuhan dan berupa dana eh, operasional daripada jamaah rutinan istiqotsa Bahtaruk Ikomi Al-Baroka warung kopi lesehan Al-Baroka 
didirikan oleh Gusmat Konfesial sejak tahun 2004. Maka Alhamdulillah sahabat sesrep yang acara demi acara ini tadi eh, sudah eh, Gusmat Konfesial lalui ataupun Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan eh, baru saja selesai acara berikutnya yaitu adalah eh, berangkat undangan sahabat sesrep yang ke Stadion Kanjuruan Kepanjen uh, undangan yang kelima uh, edisi untuk mendoakan uh, kelancaran acara pertandingan Arema FC versus Baritu Putra uh, berada di delapan besar uh, pramusik Piala Presiden 2022 yang mana besok pada hari Sabtu eh, tanggal 2 2022 pukul 15.30 WIB ataupun sore Arema FC akan eh, menghadapi Barito Putra oleh di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Tonton sahabat sesuai ya, video ini jangan di skip skip jika bermanfaat jangan lupa dibantu subscribe like share and comment gratis agar kusbah ofisial semakin lebih kian membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Adapun daftar hadir daripada anggota jamaah istiqotsa kali ini. Satu oleh kami sendiri, dua oleh Mas Rizky, tiga oleh Mas Freddy, empat oleh Bapak Imam Maliki, lima oleh Bapak Jumain, enam oleh Mas Ada, tujuh oleh Rizky Maulana, delapan oleh Bapak Nana, sembilan oleh Bapak Subahan, dan sepuluh oleh Bapak Bagus dari Uh, sukun kepanjen Adapun susunan acara satu pembacaan arwah oleh Gusman Profesial dua pembacaan surat yasin dan dilanjut zikir oleh Gusman Profesial kemudian penutup doa amin maka inilah suasana di dalam uh, stadion kanjuruan kepanjen jelang Uh, pertandingan uh, Arema FC versus Barito Putra besok hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 pukul 15.30 WIB ataupun sore live di Stadion Kanjuruhan Kepanjen berikut ini adalah uh, renungan mengenai enam Manfaat mendoakan orang lain Salah satu bentuk komunikasi kita sebagai umat muslim Dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara berdoa Biasanya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memohon atau meminta Hal-hal baik untuk diri kita sendiri Tetapi ternyata jika kita menyelipkan doa-doa terbaik untuk orang lain Maka itu juga akan mendatangkan banyak manfaat untuk diri kita sendiri Nabi Muhammad SAW bersabda Doa seorang muslim untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajabah atau mustajab Di atas kepala orang itu ada malaikat yang mencatatnya Setiap kali orang itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya Maka malaikat tersebut mengucapkan amin atau semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan Dan untukmu juga seperti itu Hadis riwayat muslim Berikut ini adalah ulasan Mengenai enam manfaat 
mendoakan orang lain versi Ustadz Muhammad Slamet Safi Mulazama Ikomi Al Baroka Satu hidup jadi lebih bermakna Hidup di dunia ini hanya sebentar Untuk itu jangan buang-buang waktu Dan manfaatkan waktu yang tersisa Dengan menghiasinya dengan perbuatan bermakna Salah satunya dengan mendoakan orang lain Ketahuilah mendoakan orang lain di sini Membuat hidup jauh lebih bermanfaat Ketimbang sibuk menyerapahi atau membuka aib buruk orang lain Dengan mendoakan orang lain hati pun menjadi sejuk dan tenang Karena kamu berupaya untuk menjadi pribadi yang positif Dua, punya energi positif Saat kamu mau meluangkan waktu untuk mendoakan orang lain Maka kamu akan memperoleh banyak manfaat dalam hidupmu Salah satunya kamu akan mendapatkan energi positif yang membuatmu bersemangat dalam menjalani hari Hal ini disebabkan karena suasana hatimu yang terut yang turut bahagia dengan mendoakan orang lain Oleh karena itu ketika kamu bertemu dengan orang lain di jalan seperti pengemis atau petugas kebersihan dan lain-lain Maka jangan sungkan untuk melantunkan doa dari lubuk hatimu kepada mereka Misalnya mendoakan mereka agar senang tiasa sehat dan lancar rezekinya. Tiga, memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Saat seseorang senang tiasa mendoakan orang lain, maka ia sedang berupaya untuk berdamai dengan egonya. Kenapa demikian? Karena seseorang yang memiliki ego tinggi dan hanya mempedulikan diri sendiri Biasanya cenderung untuk tidak mau berusaha bersusah payah Memikirkan orang lain bahkan sampai mendoakannya Untuk itu bersyukurlah bagi kamu yang memiliki kebiasaan positif Untuk mau mendoakan orang lain dimanapun Kamu berada atau bertempat Perilaku ini akhirnya membentuk karaktermu menjadi seseorang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan mau peduli dengan sekitar Ingat kamu hidup di dunia ini bukan sendiri Melainkan berdampingan dengan orang lain Sudah seharusnya juga memikirkan dan menyelipkan doa terbaikmu untuk orang-orang di sekitarmu dan orang lain Empat hidupmu dipenuhi dengan kebaikan Setiap kebaikan yang kamu lakukan dengan ikhlas Tentu akan mendatangkan balasan berupa kebaikan pula ke dalam hidupmu Hal ini terjadi karena adanya ridho dari Sang Maha Pencipta Atas kebaikan yang kamu lakukan kepada orang lain saat kamu tulus mendoakan hal-hal baik untuk orang lain dan orang-orang di sekitarmu Maka doa yang kamu panjatkan tersebut juga akan kembali kepadamu sendiri Karena itu jangan menganggap perbuatan mendoakan orang lain seperti yang sudah biasa Oleh Ustadz Muhammad Selamat Safi Mula Zamai Komi al Baroka ini lakukan Maka bukan sebagai hal yang sia-sia Justru malah akan mendatangkan pahala bagimu Lima, bisa membahagiakan orang lain apa yang kamu rasakan saat melihat orang tuamu bahagia Tentu kamu pun akan turut senang dan merasa ikut bahagia Ini karena adanya rasa cinta dan kasih sayang dalam dirimu terhadap orang tua Begitu juga ketika kamu mau mendoakan orang lain dan orang-orang di sekitarmu Kamu berupaya untuk menularkan kebahagiaan kepada orang lain Mendoakan orang lain merupakan salah satu contoh 
berbudi luhur kepada sesama Selain itu mendoakan orang lain juga bagian dari memuliakan seseorang dengan doa-doa tulismu di, hat, di dalam hati Doakan mereka yang ada di sekitarmu dengan penuh keikhlasan niscaya dirimu pun akan turut bahagia Enam, cita-citamu akan terwujud juga dengan mendoakan kebaikan dan cita-cita bagi orang lain Berarti kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri dan orang lain karena doa kamu bagi orang lain merupakan salah satu sebab terkabulnya doa kita Sehingga semua cita-cita kamu bisa tercapai Demikianlah enam manfaat jika kamu ikhlas rajin mendoakan orang lain versi Ustadz Muhammad Selamat Safi Mulazama Ikomi al baroka Ingat jangan pernah merasa rugi dengan mendoakan orang lain Ketahuilah saat kamu menoreh kebaikan untuk orang lain Maka kebaikan tersebut akan kembali kepadamu lagi Jamaah Istighosa al barokah Visi dan Misi Satu pencinta Hol Akbar Dua pencinta Riyadu Masal Terapi Dohir Batin atau Rukiah Masal Dan niat saling sambung doa bersama Tiga pencinta santunan yatim piatu dan fakir miskin Yang insya Allah bisa melahirkan putra, putri Serta mengantarkan Para anggota jamaah istighosa al barokah muslimin muslimah dan anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha serta memiliki akhlak yang mulia. Terima kasih atas kehadirannya serta sambung doanya dimanapun bertempat Baik di tempat rutinan ataupun undangan Maka sambung doa kami Ya Allah muliakanlah tiap-tiap para jamaah istighosa al-barokah ini serta keluarganya Wabil khusus para jamaah istighosa al-barokah yang hadir setiap pertemuan rutinan ini Ya Allah panjatkanlah, panjangkanlah umurnya, terangilah hatinya, teguhkanlah imannya, perbaikilah amal perbuatannya, lapangkanlah rizkinya, dekatkanlah pada kebaikan dan jauhkanlah dari keburukan Untuk informasi dan insya Allah Pengetahuan yang bermanfaat dari Ustaz Muhammad Selamat Safi Mula Zamai Komi al Baroka atau PM al Baroka atau Guzmat Official Beliau adalah penerus dan pengasuh Jamau Rutinan Istighosa Mbah Tarub Ikomi al Baroka periode yang ketiga Maka Anda bisa dengan cara menghadiri rutinan Jamaah Istighosa al Baroka Ganjaran Mantam Semoga kita sekalian khususnya Jamau Rutinan Istighosa Mbah Tarub Ikomi al Baroka serta keluarga serta keluarganya selalu tetap dalam bimbingan taufik hidayah serta rahmatnya dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala sa'lawasi Amin ya Rabbal Alami Mari kita mengenal lebih dekat dengan penerus sekaligus pengasuh jamaah rutinan istighotsa Mbah Taruk Ikomi al Baroka. Beliau bernama lengkap Bapak Ustaz Muhammad Selamat Safi Mulazama Atau yang sudah dikenal dengan julukan Atau yang sudah biasa disapa Dengan julukan PM al Baroka Atau Gusmat Official Sosok Regilius Cicit Dari Pendiri Duta Family al baroka Tempat pemberi segala sarana dan segala solusi Dari Almarhumah Mbah Marsinten atau yang sudah dikenal dengan julukan beliau Mas Griwo Binti Mbah Tarub Ikomi Desa Ganjaran Utara Seorang penerus dan pengasuh Jamaah Istighotsa Al-Baroka 
Desa Ganjaran Utara Gondang Legi di Majelis Zikir atau Wirid Figur pengayoman dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan banyak membina organisasi kemasyarakatan Sosok nasionalis berlatar belakang dari Ikatan Keluarga Besar Ikomi Bani Kohir Bani Mida Desa Ganjaran Utara Gondang Legi Malam Jati Aktif melakukan pemberdayaan di berbagai macam bidang Syiar berkarya Duta Family Kesenian Tradisional Keilmuan Bela Diri Aroma Jurus Tenaga Dalam Kanuragan Dan lain-lain Maka demikian sahabat sisrep ya eh, Sekilas liputan eh, mengenai undangan khusus eh, yang kelima Oleh Usman Ufesial dan Jamaah Istiqlalsa Al-Barokah Jum'at Tanggal eh, 1 Juli 2022 Semoga bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita sekalian Kami Usman Ufesial pamit untuk diri Wassalamualaikum Say it on the